Okay. okay, guys. Assalamualaikum kepada Australia. Itu dia. Welcome back, welcome back. Welcome back. Selamat kembali kepada yeah. sesi live sharing powerful bersama Australia. Right? Okay, guys. So, okay. macam biasa, okay. kan? Kita nak test kita punya mic dulu, kan? Right. Nanti kita kena sembah sembah kalau tak dengar. Ah, ha, betul. Kita nak share, eh, kita nak kita nak test kita punya mic. Orang komen yes, kita kat bawah tu kita nak tengok betul tak? Orang dengar apa yang kita nak cakap ni? Cuba Betul. komen yes sikit kat bawah, komen yes. Ha. Sebab kita setiap kali kita live, kita menggunakan sistem teknologi yang baru. Sebab admin kita dia memang type heavy sikit. <laughs> Mic pun memang bertukar-tukar. Betul guys. Betul guys. So, kita okay. nak testing kan. Ya. Adakah anda boleh dengar saya, orang di page, saya rasa mesti boleh dengar lah. Sebab ini sistem yang biasa. Hmm. Ini sistem yang luar biasa. Okay, so, yang di page and then uh, di group and kita basically kita sekarang hari ni kita live on dua platform lah yeah. Satu di page, satu di group Okay, so macam biasa yang di page ni mungkin kita akan live uh, sekejap je kan uh, Kita akan cerita pasal news flow apa yang berlaku okay. dalam pasaran uh, Betul. global Atau dengan uh, apa ni? Apa yang uh, uh, ni lah aktiviti dekat dalam market lah Apa yang anda perlu yeah. tahu Betul guys Tapi sebelum tu guys kita hmm. minta yang dekat page ni korang tolong share, bagi kawan-kawan yep. korang Panggil ramai-ramai Panggil, uh, panggil kawan-kawan, panggil like, kita jepit, belanja satu dua share, share. share. Come on lah guys tak, tak, tak berat pun guys tengah share tu Kita support menyapot Betul Okay, uh, lagi satu lah yang pertamanya sebelum kita mula Kita nak Tadi lah. eh, Kita panggil, kita panggil, kita panggil tu Kita panggil, panggil, panggil tu, baru okay. 17 orang ni Okay guys Mari ni panggil 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 ramai-ramai lagi mungkin guys. ramai masih tersekat sekarang dah musim hujan eh tiga uh, hari betul turut panggil, hujan panggil. memang lebat so panggil, benda ni ya banji tu banji tu ya mazuki lah mazuki tersangkut dalam banji <laughs> <laughs> dia banji yang banji apa kita dah tahu banji apa kelemasan kelemasan itu pula lu macam pinci kau ah yo izwan syah kata whatsapp okey so okay. yang di page ni boleh dengar tak apa yang kita cakap ni eh? Cuba komen yes sikit kat bawah Betul, ni. Lapan belas orang. Kuasai, eh? Ya, kau tengok kuasai. Cuba tengok kuasai. Okay. Mana kuasai ya? Eh? eh, tak ada eh. Ah, tu. Okay. Okay. okay, cuba komen yes sikit kat bawah tu. Kita nak tengok. Korang mana, kira mana tak? Izuan? Izuan mana? Tak nampak pun. Izuan dekat ni. Dekat page kita. Page. Okay. okay. Cuba komen yes sikit kat bawah ni. Alright, okay. Kita ada 25 orang ya. Eh. So, kepada Izuan ataupun Dizak, memang terima kasih banyak-banyak sebab Betul. anda telah datang ke sesi live kita di studio kita menghargai awak punya design punya apa pengobanan eh pengobanan yang mantap lah sharing dia buat sharing yang padu dekat Betul. semua student studio yang ada sepang, sepang kencang, eh. bukan, kita bukan kita nak cerita jota-jota punya reality, reality. Kan? kita okay. cerita pasal reality ada jatuh bangun dia kita ha. ada Ganesh Ganesh pun adalah oh, watak terpenting Ganesh pun mantap guys Ganesh adalah watak terpenting ya eh. Ganesh <laughs> okay so uh, okay kita dah ada 31 kita boleh mula eh okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Pertama sebelum kita start, kita nak mengucapkan terima kasih beribu-ribu berbanyak-banyak berjuta-juta kepada semua peserta-peserta seminar Semina kuasai pasaran, pasaran global. global SKPG yang Bersi baru. Online. Yes, bisa oh. online guys. Tapi ada orang cakap background mantap gila oh, guys. <laughs> Okey, ada tak siapa-siapa yang peserta ahad Lepas, ada tak kat sini? Cuba komen sikit bawah, kita nak tengok Cuba bagi si feedback sikit Kita nak dengar Feedback anda semua daripada kita punya kelas satu hari ahad lepas Ya, yeah, betul guys Dengan RM20, apa yang anda dapat? Alright, betul. kita nak anda bagi feedback sikit And then okay. kepada yang join kita punya program uh, Pada ahad, uh, apa ni, ahad lepas Basically, kita hari ni kita nak ada announcement Eh, hey, announcement, announcement Pemenang guys Uh, admin kita berbaik hati dia bukan nak bagi satu Dia nak bagi dua Kita ada <laughs> Kita ada Kita ada nanti dua dia, Nanti dia cuti <laughs> Okay Kita ada dua pemenang guys Dua pemenang yang telah memberi gambar Di dalam komen page Dylan Kita dah pilih dan kita akan announce Di pertengahan rancangan Betul, dia guys. Okay anda semua bertenang-bertenang Relax-relax Okay So okay di dalam uh, kita punya kuasai ni ada tak student yang pergi ahad lepas? Dalam page pun ada tak yang pergi ahad lepas? So saya nak anda komen sikit. Okay. Alright. Okay. So sambil-sambil sambil kita tunggu orang ni anda saya tengok komen tak? Okay mantap. Okay komen dah bergerak dah. Alright. Okay. 
So sebenarnya dalam pasaran global ni ada macam-macam benda terjadi Banyak-banyaklah benda hmm. Kita nak yang anda perlu tahu Dan apakah expectation Expectation kita untuk bulan Julai Dan jangka masa pendek ataupun minggu ni lah eh. Itulah antipati kita nak sembangkan hari ni Okay So kita akan mula lagi dalam masa 2 minit dari sekarang 2 minit eh Kita bagi 2 minit 9 suku lagi yeah. mula So ada tak so student kita sembang-sembang lu apa korang belajar Ya yeah, Abdul Kamil Abdul dia kata SKPG. Ya yeah, apa benda tu SKPG ha. ya. Yeah. So, apa apa yang tuan belajar? Apa tuan yang tuan belajar? belajar? Cuba share sikit. Apa yang share. apa benda sebab kita ha. test kan orang punya ingatan ni kan. So basically dah lupa dah semua. Ha, <laughs> betul. Sebab terlalu <laughs> banyak sangat belajar. Ya yeah, betul. Ini, tak ingat apa. <laughs> tu kita nak cuba juga tu. Nak betul. test. Nanti walaupun RM20 kita bagi yang terbaik, kita nak tengok apa korang belajar hmm. Okay Okay guys, come on guys Okay, okay Kita ada 33 orang Kita dekat page ni. kita, kita ada 24 orang tengah tengok ni okay. Panggil lagi, panggil lagi kawan-kawan korang Okay, panggil lagi Sebelum kita nak start kita punya agenda yang seterusnya Okay, alright, alright Okay guys Okay So Sebelum sekurang kita start eh Okay Alright, okay. saya start terus eh Okay guys So kepada semua pelabur-pelabur global yang ada menonton kita punya weekly live antara update besar yang anda kena tahu adalah <laughs> Samsung punya result guys okay? <laughs> Samsung baru sahaja tengah hari tadi announce result suku kedua dalam bahasa mudah dia dia mengumumkan dia punya orang kata quarterly financial reporting ataupun uh, apa kan nak cakap bahasa Melayu uh, keputusan keputusan kewangan untuk su- tahun untuk suku yang kedua dalam tahun 2020 okey so apa yang kalau kita baca dekat situ oh Haji cakap belajar buat profit cantik Assalamualaikum semua Kak Zak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ni ada ni daripada Muhammad Hafzah dia kata tadi strategi SSM. Oh okey. Ha Abdul Kadir ni kata dia SSM juga. Okey uh, teruskan ya. Yeah, Siapa, yeah, Siapa yang, yang datang SKPG betul. kita hak lepas cuba tulis sikit apa yang kau belajar. Alright. Comment sikit. Comment sikit. Okey so kembali lagi kita kepada Samsung punya result. Okey Samsung punya result suku kedua boom. Beat forecast. Alright. Revenue dengan earnings beat forecast. Dan uh, result tu. It tells us that tak ada oversupply dalam market untuk chip punya punya segmen, okay? Tak ada oversupply and smartphone punya penjualan pun dah getting and better and better. Itu menunjukkan marketplace kita ni kukuh dan disokong oleh lambakan duit-duit murah daripada central-central bank seluruh dunia, alright? Bank negara pun baru potong interest rate, betul? Ini adalah kadar faedah Ataupun kadar base atau OPR Kadar base faedah Interest rate paling rendah Dalam sejarah 1.75% guys Okay Apa kau boleh buat? Yang pertama kau boleh buat Loan murah Beli rumah murah Beli kereta murah Beli apa lagi murah? Credit card murah Personal loan murah Semua murah guys Murmur murmur Bila semua murmur <laughs> Ini kita cakap kat Malaysia ni Bayangkan benda tu global Global scale Itu telah membantu guys Membantu duit-duit murah ni Lambakan duit murah ni Masuk ke dalam pasaran-pasaran modal Masuk ke dalam sistem Okay Telah membantu Pasaran kita stabil Dan ia juga telah membantu uh, Syarikat-syarikat seperti Samsung Untuk mencatatkan keputusan lebih baik Okay Walaupun corona Tetapi Dia orang kata Betul dia jelah. Belah North Asia region ni North Asia region ni Kita ambil China kita ambil Taiwan, kita ambil Hong Kong, kita ambil South Korea, Japan. These are the five countries yang negara terawal terkesan dengan coronavirus. Tetapi mereka juga enjoying the benefits of negara paling awal keluar daripada kemelut coronavirus. So, keputusan ini kita nampak positif dan ini telah mengakibatkan you know, consumer market dekat belah-belah North Asia region ni, Korea, Samsung punya gang sebagainya, getting better and better. Okay? Tapi Samsung juga ada cakap yang Mungkin pada tahun 2020 ni adalah tahun yang mencabar untuk mereka dan uh, basically kalau kita tengok kepada perjalanan saham Samsung kita boleh nampak yes result ni positif tetapi untuk tahun 2020 ni mungkin ada main sikit ha, mungkin dia ada main sikit, ada gangguan sikit ke situ tetapi benda yang positif, sudut positif kita tengok adalah 5G punya demand atau 5G punya product implementation ni produk pembuatan produk ni 
tengah mantap sekarang ini dan itu telah memberi signal yang positif kepada semua chip maker chip maker yang lain okey chip maker macam apa come on guys kalau Samsung antara syarikat teknologi atau chip maker terbesar dekat Asia ni secara tidak langsung kalau Samsung perform syarikat di Wall Street juga akan perform apa dia syarikat chip maker di Wall Street yang paling power tak lain tak bukan Nvidia guys okey Nvidia kita ada Intel kita ada Corvo kita ada AMD Okay, ini adalah geng-geng Qualcomm, Broadcom. Ini adalah geng-geng chip maker yang mungkin bergerak selari result dia dengan Samsung. Okay, itu nombor yang pertama, Samsung. Yang kedua, saya nak cerita tentang result. Result daripada world's biggest chip maker, TSMC dekat Taiwan guys. Kalau korang nak tengok Taiwan ni, Taiwan is the biggest chip maker in the world. Paling besar. Maknanya chip yang di dalam phone ni Phone-phone ni semua Apple ada, Huawei ada semua ni Dibuat oleh TSMC, syarikat terbesar di dunia pembuatan chip So keputusan dia, keputusan suku kedua dia akan keluar minggu depan guys Okay, belas-belas hari bulan tujuh So minggu depan lah, dan empat belas, tiga belas hari bulan So, sekiranya TSMC ataupun uh, world's biggest chip maker ni Mencatatkan keputusan suku kedua yang positif itu telah menunjukkan Kawan-kawan mereka yang berada di barat yang nama-nama saya cakap tadi Nvidia, Nvidia and the gang berpotensi <coughs> untuk mencatatkan suku kedua yang mantap guys. Alright. Seperti anda tahu, bulan Julai ini adalah bulan bulan apa? Bulan Ening. Bulan Ening. Ha. Bulan Ening guys. Bulan Ening. So bila bulan Ening, kalau kita nak main technology stocks, kita nak main chip stocks, kita kena tengok sikit dekat Asia. Alright, Samsung dah cantik. Check TSMC next week. So kalau dua-dua ni mantap, guidance dari TSMC mantap. So fokus kita adalah kembali kepada US punya chip maker dan kita boleh expect the same kind of result ada dekat geng-geng mereka. Alright? Okay. So itu adalah dua benda terbesar untuk sektor teknologi dan juga chip maker kita panggil. Okay, chip maker. So Tuan, AAPL buat chip sendiri kan akan effect other chip makers ke? Okay, Johan bagi tahu. Okay, dia ada announce dia buat chip sendiri seperti Intel kan? Kan dia ada pakai, kan sebelum ni ada uh, dia pakai chip dari Intel untuk buat apa? Komputer Mac, Mac, apa? Macbook kan? Macbook. Oh, saya Macbook ni memang saya tak minat. Tapi iPhone saya minat. Okay, tapi saya tak tahu apa Macbook tu power ke tak. Tapi harga dia mahal nak orang ni. <laughs> Okey, anda kena ingat walaupun Apple nak buat chip sendiri dan orang kata dia slash dia punya dia punya apa dia punya kontrak kontrak dekat Intel tapi anda kena tahu percentage profit profit yang Intel dapat daripada Apple sangatlah kecil guys, hmm. sangatlah kecil dan tidak menjejaskan Intel langsung. Okey. So walaupun kalau anda cakap, oh apa ni, Apple nak buat chip sendiri. Okay, anda kena faham. Apple ni adalah satu teknologi stock yang fokus kepada consumer market. Consumer market maknanya dia akan fokus kepada uh, iPhone ni punya pengembangan dan dan ciri-ciri iPhone yang padu. So, dia tak boleh nak, dia tak boleh nak, apa, nak nak kawal semua yes, dalam yes, supply yes. chain, semua dia nak buat. Aku nak buat telefon, aku nak buat software dalam telefon, aku nak buat chip telefon, aku nak buat kamera. Tak boleh guys, alright? Sejarahnya dia tak boleh control the whole supply chain Sebab itu tidak efisien So dia kena buat contract tool dengan other company So tak mungkin dia boleh buat semua chip yang ada dalam ni Itu tak mungkin guys Alright? Itu memang tak mungkin Okay uh, Mantap tuan kelas hari Ahad tu Oh ini baik ni man Boleh chat Nasdaq? Okay chat Nasdaq boleh Okay So saya dah nampak komen-komen student yang Yang masuk hari Ahad tu Saya alu-alukan lagi banyak komen Ataupun feedback-feedback apa yang anda belajar pada hari Ahad lepas Dengan RM20 dalam sesi hmm. Zoom okay? Ini ada daripada Muhammad okay, Hamzah teruskan. ini banyak sharing ni Bagus ni eh? uh, Dia kata S screening adalah bertujuan untuk tahu satu saham tu S lagi satu adalah untuk strategi uh, okay. ada, uh, Untuk teknik macam mana nak beli Atau belajar biru Biru oh, atas merah okay. Cantik 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 uh, Itu cantik merah. guys Lepas tu macam mana nak tahu pasal uh, Orang ni beli sin ataupun tidak okay. Ada macam mana nak menggunakan Sexo Bank Okay oh, ngam 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 Okay Okay teruskan teruskan yes. Saya nak anda teruskan Okay next ya eh. Next 
Okay, anda nak tahu saya cerita tentang Samsung, cerita tentang Alu untuk teknologi sektor pada bulan Julai. Nombor tiga ni saya nak ceritakan tentang satu benda yang kita panggil trend ataupun hype terkini pasaran global. Hype terkini pasaran global guys, dia bukan dekat US, dia bukan dekat Malaysia, dia bukan dekat Hong Kong, dia bukan dekat Europe, dia dekat mana? China guys, alright. Pasaran saham China telah membuat satu breakout yang boom, yang kuat gila babas pecah pada paras 5 year high kira 5 year high tu pada tahun 2005 dia pecah 5 year high so basically sekarang dengan volume yang agak besar dan kita boleh nampak momentum saham-saham China ni adalah lagi jauh lagi besar daripada momentum yang ada di Wall Street dan momentum yang ada di Europe kenapa? apa kejadahnya berlaku kat China? ok nombor satunya Korang tahu tak, dekat China ni yang pelik dia Dia punya state-owned state own financial firms Ataupun state-owned broker lah State-owned company media semua ni Dia tengah meng, mengapi-apikan retail investor ni Tentang, oh, beli pasaran saham Beli, masuk front page Pasaran saham akan naik gila-gila tahun ni Dia nak cucuk semua retail-retail investor ni Untuk masuk dalam market guys Korang kena faham, komposisi market di China 85% adalah retail yeah. Right, kalau saya remiser ni, kita remiser kat China ni Hoi, Mustang 1, Mustang 2, Mustang 3 Hoi, Jangan main-main guys, memang kereta, kereta scam tu akan keluar faham yeah. ya Confirm, okay So, korang kena faham, dekat China ni The market is retail driven market bila kerajaan China ni macam okay support domestic market, support local stock market So geng-geng retail investor kat China ni boom melompat masuk market Puff Letup guys Okay Orang cerita adakah ini bubble? Okay kau kena faham China ataupun dia punya regulators telah belajar daripada kesilapan yang lalu Kat China ni memang stock dia macam ni <laughs> Macam ni lah Naik Zeus jatuh bawah laju 2008-2009 dia pernah buat hal sekali 2015 dia pernah buat hal sekali 2017 dia pernah nak buat hal sekali Sekarang dia buat cuba lain sekali Dan kalau kita tengok dari tahun ke tahun Trend VTOP kita panggil semakin kecil Dan Itu menunjukkan regulators di China semakin pandai Dia tak bagi orang ambil hutang banyak-banyak beli stock Dia jaga leverage So ini menunjukkan Sam China ni dia punya rush ni Dia punya sugar rush tu Pada early, early stage lah So dia boleh pergi lagi jauh dan benda-benda ni Benda-benda ni sebenarnya adalah positif kepada ekonomi-ekonomi Negara-negara yang bergantung kepada China guys Okay So bila semua bila semua orang expect China punya ekonomi boom The stock market boom Orang start berbelanja balik dengan happy dan benda ni mungkin Kalau sepadan negara dah buka Okay benda ni akan flow back ke negara macam Malaysia, macam Thailand, macam Filipin Vietnam yang ada di sekeliling dan membantu ekonomi ASEAN Alright So kita pun akan happy lah Especially pada peniaga uptown yang selalu, selalu pergi China tu Korang pun akan dapat tempias nanti Kau tunggulah Okay Okay uh, Hari tu Tuan Reza belanja stok Sikit sangat <laughs> Kelas ahad terbaik dia kata Okay Habar lah Nak masuk <laughs> Nak masuk banyak boleh <laughs> Ada tempat oh, dia <laughs> Trader Traders Kita nak bagi yeah, kita nak bagi secara terbuka, bahaya guys, alright Kita cuma bagi trading ideas Kita tidak bagi Kau beli ni, kau beli ni, kau beli ni, confirm kaya tak ada guys, tak boleh So kita bagi idea ke anda Trade at your own risk yeah. Ayo, Ayo. Okay. okay So insyaAllah kita akan cuba yang terbaik untuk memberi idea Dan juga stock call Okay, anda kena ingat Stalin berada di sini bukan semata-mata untuk bagi Oh apa-apa kau nak beli hari ni? Apa kau nak beli hari ni? Apa nak masuk? Apa boleh buat? Banyak duit kita buat? Tidak Kita selain daripada itu, itu adalah salah satu agenda juga Kita punya agenda adalah untuk memberi Education, education. yang mantap mem- Menyelesaikan masalah anda untuk tahu lebih lanjut tentang pasangan saham Nah Pak Tang, kita bagi tahu Apa peluang yang ada, macam mana cara-cara dia hmm. Lebih kepada education purposes anda faham the overall concept apa pasaran saham Ok, stok apa nak beli? Yes, benda tu ada Itu adalah memang kita akan bagi Tetapi lebih bagus Kerana anda faham secara menyeluruh yeah. Dan explore Kita bantu-bantu dari belakang Supaya kita boleh Sama-sama Sama-sama naik ha. Ok Sama-sama naik Tak nak lah Eh, Reza apa stok beli hari ni? Hafiz, saya dah beli ni Boleh ke naik? Elokman, ni boleh naik ke? Tengok chat ni Tak boleh lah macam tu guys So 
So kita bantu sama sendiri lah. Yeah. Okay. Ni abang yang cakap beli Tesla confirm kaya. Macam tu. Macam saya pernah dengar ayat tu kat mana. <laughs> Tapi tak apa lah. Lupakan. Okay. So itu sahaja news on news flow yang anda perlu tahu. Saya recap balik ada tiga. Satu Samsung. Satu outlook untuk chip maker. Especially TSMC punya result. Akan keluar minggu depan. World biggest chip maker. Dan nombor tiga adalah trend terbaru di China. Okay. So tiga. Wrap up untuk news flow yang anda perlu tahu untuk minggu ni. Itu sahaja guys. Okay. So macam itulah cerita dia. So pada rakyat Malaysia semua. Apa kita nak anda buat. Kau beli kereta. Kau beli rumah. Kita naikkan ekonomi ni mana. Okay. Dan negara dah bagi interest rate murah tu. Hmm. Tolonglah berbelanja. Tadi Kalau tak tahu nak ni. tak tahu nak belanja pergi mana. Beli pasal kau, tak. Bukan. Buka account. Beli hmm. stock. Ha. Kasih naik. Betul. Okay. Macam itulah. Tak. Kalau tak tak rasa tak cukup apply margin. Nah, banyak. Apply margin terus. Oh, itu memang aku tak bagi you oh, <laughs> okay. oh, ni Azizi bin Misan cakap lah itu ke makna tayo? Oh, selama ni baca tayo tak tahu makna bah. Ya, ya ke? Yang tahu okay. bayo je tayo. <laughs> Okey. Tesla lipat ke bawah confirm kayap. Oh, okay, itulah. Dia nak beli stock. Saya dah cakap kita dah cakap masa kelas SKPG pembelian call option kita memang agak berisiko nak beli kat stok yang dah naik. Hmm. Kita dah bagi tahu kepada anda semua dan pembelian selalunya stok-stok option ni rata-rata adalah buy on dip punya style kat bawah. Okey, itu adalah ideologi yang kita bawa dan hmm. untuk menjaga risiko anda. Okey, Abang Azli cakap ke bawah pun boleh buat duit juga of course, of course. Okey. Ni yeah, especially pada orang yang one way ni, fokus one way market ni. Okay. Okay guys, itu sahaja news flow dia. Kita nak lapitkan ataupun bahasa Arab ni Reza tu guna garapkan. <laughs> garapkan dengan technical. Nak tengok yes. apa technical cakap pula. Kita nak tengok online ke okay. tak online. Macam Hiyun. Hiyun ada cakap, oh boleh tengok Nasdaq. Okay. okay. Kita tengok Nasdaq. Okay so, dah nak saat ni eh. Belum okay, ini. pemenang, pemenang, pemenang. Oh, kita announce dekat dalam group. Eh. Okay, ha, so okay. guys, yang 44 orang yang tengah tengok sekarang ni, yang 44 yang tengah tengok yes. kita sekarang ni basically kau orang pergi ke kita punya close group kuasai pasaran global. Ya, yeah. pergi basically, sekarang. Ya, yeah, pergi sekarang. Sebagai basically kita akan continue kita punya sharing pasal technical dengan apa stock yang kita uh, rasa ada potential on bursa Malaysia dengan global market actually dalam kita punya Close group. Betul. Betul. And kita nak announce pemenang-pemenang yang menang ya. kontes kita pada hari Ahad itu. Hmm, uh, yang korang duduk selfie. Eh, dia selfie menang dia. dapat apa? Menang dapat 500 orang. Uish. Ha. Dapat hadiah 500. Bernilai 500. Oh, dapat hadiah bernilai RM500 yes. yeah, siapa yeah, menang. Betul. So kepada anda yang ada dalam SKPG hari Ahad ni, tolonglah kau masuk dalam grup ni. Betul. Kita Petik nak, nama nak. sekali, keluar nama. Nam, petik dua kali tak keluar, tiga kali tak keluar, burn tukar orang lain. Okay? Kita dah stand by tu. Dua pemenang. Yeah, kita ada dua pemenang. Sepatutnya sebab hari tu saya enam satu pemenang je. Tapi hari ni admin ber- berbaik hati dia nak so, bagi lagi seorang. Uh, so stand by list tiga orang yes, belakang tu. Betul. Okay. Ganesh-ganesh so, pun masuk Ganesh. <laughs> <laughs> okay guys. Okay guys. Jom masuk. Kita nak tamatkan dalam page. Kau masuk dalam ni sekarang. Okay? Alright. Jom. Ketukar. Start. Goodbye guys. Dalam page. Alright, alright. Okay man, okay, okay, okay. Bagi okay, teknologi guys. sikit, masuk sikit. Okay, kita nak tengok, kita nak, biasalah kita nak tengok kita punya chat. Sekejap, kan, apa, apa benda okay, cerita, tak, cerita tak. chat ni sekarang ni. Alright, mana okay, dia punya kerja. baru ni? Okay, kita pergi kita switch ke kita punya screen sekejap. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kita kalau pada yang baru mungkin yang Uh, join kita punya SKPG tak pernah nampak investing.com ni basically kita menggunakan investing.com untuk kita buat kita punya analisis lah basically alright so kita just type dekat sini search button ni basically you just tulis je uh, Dow Jones uh, 30 ataupun US 30 and uh, kita akan dapat uh, ni adalah futures market lah basically futures market ni adalah pasaran hadapan kita boleh nampak mana pergerakan dia uh, apa ni dalam masa satu ni lah uh, daily ni lah mana dia nak pergi alright Betul. So kita buka streaming chat Kita buka streaming chat Okay Alam jat benda ni Kita jahat oh. no. <laughs> Okay 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 guys So kalau kita tengok dekat sini 
Kalau kita tengok kat sini mana dia nak pergi basically macam saya cakap uh, like over last last uh, last month ataupun uh, even last week mungkin dah bagi tahu which is market hari market mungkin dalam keadaan yang sideway dalam masa time frame yang pendek lah tapi disebabkan uh, potongan interest rate tu mungkin memberikan satu katalis yang bagus untuk pasaran saham which is kalau kita tengok even di bursa Malaysia pun hari ni banyaknya finance stock uh, membuat kenaikan Uh, even kalau kita tengok dekat uh, dalam based on chart dekat uh, Dow Jones ni pun oh, yes, kita so memang, buy, memang buy memang buy ya yeah, memang bias on upside oh, lagi guys so sebenarnya kalau kita tengok ah eh, kalau kita tengok hari tu dia dah pun break hari tu dia dah break hari tu dia dah break hari tu dia dah break kita punya trend line kat sini so adakah dia dah dia dah, dah, dah bertukar trend Ha, selagi dia tak break this level, maksudnya dia belum lagi bertukar trend lah. Ha, dia mungkin, dia boleh tukar trend apa? Daripada uptrend ke sideway. Ataupun dia dah akan terus downtrend. Tapi kalau dia nak confirm to downtrend, basically dia kena break this level lah. Dia kena break this level. Kita besarkan sikit bagi korang semua nampak. Okay, ini adalah area support dia. And then ini adalah area trend line dia lah. So basically, macam uh, saya cakap sebelum ni, market mungkin dalam keadaan uh, hmm. yang sideway untuk jangka masa yang pendek ni lah uh, sebab tu kalau kita tengok after dia dah break ni dia touch dia support level dia reverse dia reverse dia mencari previous high dekat sini lah ni previous high sini so kemungkinan dia akan bergerak macam ni dulu sebelum dia push naik ke atas ataupun dia break ni terus level ni terus dia naik ke atas mencari dia punya previous high sini dan break previous high sini, dia akan terus naik ke atas lagi kat, macam ni lah mencari high yang sebelumnya sebabkan kalau kita tengok on the bigger bigger picture basically dia memang masih lagi dalam keadaan uh, untuk naik ke atas lagi lah disebabkan macam saya cakap tadi sebelum ni dia dah pun break area 70 uh, dia dah pun break area 61.8 punya retracement so maksudnya dia bias more to upside dia bias more to upside so sekarang ni kalau kita tengok on the bigger picture mana dia nak pergi so kita nampak sebenarnya dia daripada sini kan sebelum ni kita ingat dia nak dia nak buat retracement sini dia nak terus terjun ke bawah tapi dia dah pun break 61.8 maksudnya dia memang bias dia nak naik ke atas lagi mungkin dia menjadi previous high lah kan so mungkin langkah-langkah uh, kerajaan uh, apa ni langkah-langkah uh, bank negara ataupun uh, apa ni Federal Reserve. Federal Reserve mengurangkan interest rate tu basically dia trying to push ada ni lah stock market ni lah so mungkin dia akan mencari dia punya previous high sebelum ni kalau kita tengok based on chart dalam masa jangka pendek dia mungkin akan buat sideway range tapi sekiranya dia break this level memang kita kata dia boleh pergi mencari dia punya previous high sebelum ni lah ok so itu adalah untuk Dow Jones basically kita nak tengok on uh, Nasdaq kan sebab ada yang request untuk tengok Nasdaq kita tengok Nasdaq kejap ok kita tengok Nasdaq apa yang berlaku kat Nasdaq oh guys Nasdaq dia tengok ni dia dah buat all time high basically all tech stock semua kau-kau ni Ui, eh. jangan main-main yeah, no. even di bursa Malaysia sekalipun uh, kalau kita tengok sektor apa yang memang betul-betul perform selain daripada healthcare adalah saham-saham teknologi saham-saham teknologi dia dah buat all time high di bursa Malaysia guys Uh, so kalau korang nak betrik tu better korang trik uh, saham-saham yang te teknologi lah kan ok so sekarang ni Nasdaq dia nak pergi mana ok Nasdaq after okay, kita nak on bigger picture tu kita nak on bigger picture mana dia nak pergi so basically Nasdaq dia dah break dia punya previous resistance level so kalau kita tengok kita ambil one uh, apa ni x to x pattern basically dia mungkin boleh pergi kalau kita tengok ni optimum target lah optimum target dia ini adalah dia punya optimum target lah ok sebab apa tu volume ok kita uh, ok so basically dalam area 12,000 lah 12,000 guys maksudnya ini adalah untuk long term untuk long term tapi untuk short term basically kalau kita tengok eh ok kita try to zoom sekejap mana ni Di internet slow ke sebab apa ni <coughs> Time slow eh. Okay tak apa tak apa kita try to refresh balik guys. Okay. Tapi sebab ah Okay ada ada soalan tak so far ni? So far ni ada soalan tak on uh, apa ni? On Dow Jones tadi. Ah, kalau ada soalan ataupun tak tahu pasal technical ke apa benda tak faham saya cakap apa ke korang just komen dekat bawah. Komen dekat bawah. 
Okay, kita, sementara kita nak nak tukar kita punya nak refresh je kita punya ni, korang just komen je kat bawah. Okay, komen je kat bawah apa benda soalan yang korang nak tanya lah. Tesla up lagi, nampak. Ha ha, ke bawah pun boleh boleh. Okay. Keep on komen terus, terus teruskan komen anda. Ya, yeah, okay, kita nak refresh sekejap. Okay. Okay. Tengok ni, streaming chat. Okay, minta maaf guys eh, ada masalah teknikal sikit tadi. Alright. Okay, so kalau kita tengok tadi, mana dia nak pergi kan? Kalau kita tengok on uh, bigger picture, on monthly punya chart, basically kita boleh nampak dia punya X to X pattern di area 12,000. 12,000 lah. Ni mana ni? Which is di sini. Okay, kita try to highlight besar ni. Lah. Then besar sikit itu adalah on long, uh, kira monthly punya direction lah. Monthly punya direction. Tapi on short term ni, adakah dia boleh terus pergi ke sini basically mungkin dia akan ada satu pullback dulu sebelum dia naik ke atas kita nampak kat sini ni ini adalah satu dia punya pullback kecil lah uh, so that's why kalau contohnya untuk uh, yang uh, nak beli sebab tu kita tak advise beli dekat masa harga naik sebab kan kalau kita tengok sini mesti semua saham-saham uh, tech stock semua dia dah tinggi tau kita tak ada any correction lagi that's why kita tunggu dia mungkin buat correction macam ni sikit And sebelum dia naik ke atas lagi lah uh, dia memang sekali ni, memang kalau kita tengok pun dia memang very respect dia punya uh, trend line kat sini lah memang very respect dia punya trend line kat sini And ni ada satu trend line kecil, ni sini pun ada satu trend line kecil so basically dia ada buat satu trend line kat sini lah so sebelum dia nak naik ke atas lagi, dia mesti ada buat satu correction itu adalah dia punya uh, movement ni lah mesti akan ada buat satu correction dulu sebelum dia nak naik ke atas ni sebab tu basically kalau kita play in trend kita akan catch bila dia buat satu correction bukannya kita beli masa dia tengah naik ni uh, ada strategi tu kalau korang belajar basically ada satu strategi yang kita kejar juga harga tu tapi itu kita panggil dia buy and break up uh, tapi risiko dia agak tinggi sikit lah compared tu kita beli dekat bawah bahkan bila kita in trend basically kalau kita beli masa yang tengah trending up memang kita punya risiko tu very limited lah very little Ha, sebab tu kalau korang yang belajar TDT kan, eh, basically kita ada ajar lah benda ni ha, kita belajar bila kita beli ni kita akan ikut dia punya trend selagi dia tak break kita punya trend line maksudnya kita masih bias more dia nak naik ke atas ha, so far kalau uh, student kita TDT ni basically dia akan tahulah kan, alright Dow Jones naik atau turun efek kepada semua US stock ok basically macam saya cakap tadi Dow Jones ni kita target dia mungkin akan uh, dinong-dinong lagi lah sebabkan dia ma bermain dalam dia punya sideway range kan, tapi on overall memang kita nampak dia boleh pergi lagi ke atas lah, ini based on chart kita nampak dia boleh pergi lagi ke atas sebabkan dia dah pun break area 61.8% tu masa uh, retracement ke bawah tu lah so dia dah pun break 61.8% so dia mungkin boleh pergi ke atas lagi lah and then disebabkan uh, fundamental dia pun uh, potongan uh, interest rate semua tu So mungkin ini adalah satu booster lah untuk push the price tu naik ke atas dalam mas jangka masa yang sekarang ni lah Ok boleh refresh lah Fibu Retracement tu Ok alright takpe nanti nanti review KSCI tu Ok lepas ni kita akan review KSCI Tu boleh ke guna MR2109 untuk beli BOB? Yes boleh Yes boleh basically itu adalah a part of the ni lah strategi lah basically kalau contohnya uh, macam kita nak pakai MR ke kita nak pakai Uh, simple moving average ke it, tak ada masalah yang penting kita kena apa idea dia kita kena back test dulu ah, sebab tu kita as a technician kita believe apa history repeat itself so basically kalau kita tengok back test ada kelas MA50 ni ataupun 21 ke 9 ke 7 ke 5 ke belas belas ke jadi tak jadi kalau ha. tak jadi jadi MA mabuk <laughs> ha. kalau tak jadi <laughs> jadi MA mabuk <laughs> So, <laughs> macam kita back tu kita punya filosofi dulu Kita ada tiga benda kan First apa? History, repeat, it's yeah. Second kita ada apa? Price, move, in, trend Then third one kita apa? Market, discount, everything So basically kalau benda ni kita tak lari Basically kita akan faham lah Apa benda tu teknikal Lepas tu bukan satu sistem Sesuai untuk semua benda Tak ha, Dia ada macam kita tengok Sebelum ni Gini dia main kat area MR50 And Jin sebagai setiap counter ni kita panggil ada penjaga-penjaga dia lah So penjaga ni dia asal MR50 je dia rebound Asal MR50 je dia rebound Tapi penjaga lain mungkin bukan MR50 
Hmm. Okey, Emma 60, Emma 70. Tak boleh mau. Emma lambung. <laughs> Emma lambung. Bukan okay. Emma, Emma lambung. Emma ni Emma okay. lambung. <laughs> Alright. So itu untuk Nasdaq lah. So so far Nasdaq masih lagi kita nampak dia dia boleh naik ke atas lah And untuk jangka masa yang panjang disebabkan dia dah pun break. Sebab ini kita trade based on chart eh sebab kita bukan trade based on what what we think. Uh, kalau what we think tu dari periode lama dah nak kena crash crash tak crash crash you pun kan. <laughs> so kita trade based on what we see kan. Sebab tu chart dia cakap macam ni kita ikut je. Follow. Follow je kan. So selagi chart tak, tak break dia punya trend line ni maksudnya uptrend lagi. Kalau dia dah break trend line baru kita decide sama ada kita nak go for downtrend ataupun mungkin dia akan bergerak haywire lah sideway market. Ha, tu masa baru kita decide macam tu lah. Okay. So Nasdaq kita nampak dia memang boleh naik ke atas lagi tapi untuk yang baru nak masuk basically memang tak sesuai nak masuk sekarang lah. Memang kita tunggu dia buat satu pullback dulu sebelum dia nak naik ke atas lah. Alright. So itu untuk Nasdaq. So kita nak tengok on uh, gold kejap. Oi guys gold ikut exactly apa yang kita uh, apa ni target lah. Alright. So sekarang ni memang betul-betul Ui, dia ni ujung. sekali dia hanjut ni guys. Ha, memang tak cerita banyak. Ha. Tak cerita banyak ni guys. Ini dia nampak ni sikit Ui. lagi nak sikit kita punya target. Target ni target bila ni? Ini target tahun lepas ni ni. 1800. Masa tu dekat area mana? Dekat area bawah lagi guys. Ha, kalau kau orang duk ikut kita daripada dulu ni kalau contohnya kau orang tak payah nak beli a uh, contract gold lah. Kita pegang physical gold. Kan kau orang ada physical gold orang beli banyak-banyak sel dekat area bawah ni. Jadi sini dah berapa persen dah kat sini kan? Ha, ini sikit sini dah berapa persen. Bukan fizikal gold dia pun. Ha, tak payah trade saham ke uh, yang related to gold, tak payah beli futures gold, tak payah beli CFD gold ke sebenarnya basically pegang fizikal gold dia. Kan. Tu kau orang dah buat dekat berapa persen dekat sini. Kan. So sebabkan kita dah nampak which is kenapa, kenapa kita kata dia boleh pergi ke 1800 sebabkan first kali dia dah pun break kita punya area major resistance dekat 1400 ni guys. Betul guys. Ini dah berapa tahun ni guys. <laughs> dah berapa tahun dah ni? Dah tiga <laughs> tahun dah ni. Dah, dah enam <laughs> tahun. Dah enam tahun dekat bermain range. Daripada dia naik dah. sampai 1400 dia turun balik. Dah sampai balik. ke 1400 dia main balik 1400 dia turun balik. Ini dah range selama tiga tahun. Lepas tu sekali dia break dia terus pergi guys. Uh, sekarang ni target 1800 So memang sebenarnya dia dah pun hit Sebenarnya lah kalau kita tengok Cuma kita saya ambil psychological price lah Which is 1800 Tapi kalau kita ikut guys support resistance apa Sebenarnya dia dah hit dah pun Dia dah hit dah dia punya target price Tapi kita ambil psychological numbers Which is kita kata dia boleh pergi ke 1800 Dekat idea Ni lah Haa ni psychological number dia Haa ni 1800 ni dia dah pun hit dah pun sebenarnya. Kita, kita ni sebenarnya dah hit. Ha. So sekarang ni mana dia nak pergi? Lagi dia boleh kata dia pergi naik, boleh push lagi kat atas sebab sekarang ni kita tengok lower time frame dia dapat, dah pun buat satu uh, break up lah. Alamak, dia memang internet ni saja ke apa ni? <laughs> <laughs> okay, apa? Kita reply je jap. Okay guys. Memang lambung. Ya yeah, betul, memang lambung. Ya yeah, betul. Alright. Ada soalan ke? Tanya je kat bawah tu. Eh, kita try to jawab lah. Okay. Okay, kita try tengok balik. Kita try tengok balik. Okay, basically kalau kita tengok on DD, yes, dia dah pun break dia punya previous sell sell level kat sini. So, memang kita kata dia boleh naik dia kat atas. Sebab kan tak ada lagi sell punya signal lah. Sell punya signal tak ada. Haa, nah, nak saya, uh, macam mungkin yang baru ni pelik juga eh. Kenapa kita dah boleh review on community? Haa, uh, basically kita dekat Tunggu sudut kita ni macam-macam Macam-macam version lah Ada yang trade community Ada yang trade uh, option Ada yang trade orang Ada yang ni Tapi basically apa yang korang boleh relate Dengan community market ni Contohnya korang boleh tengok Apa saham-saham yang related to gold Contohnya lah uh, Contohnya kalau di Malaysia kita ada pop-up Kita ada apa lagi di Malaysia? Uh, Tommy Tommy yes Kita ada pop-up kita ada Tommy Tommy ah. eh, Tommy apa? Ah, Tommy, Tommy eh, apalah Tommy ah. lah kan Macam ni je Tommy, <laughs> T-O-M-E-I ah, Korang boleh relate lah, bila saham-saham gold ni naik kan Saham, Eh, saham-saham gold lah, bila community price ni naik kan, gold naik So, saham-saham yang related to gold ni pun akan naik juga Ataupun mungkin kalau korang yang trade, uh, directly trade features gold Korang dah tahu lah, maksudnya kita terus, boleh terus tembak untuk long, long. Eh, Sebab sekarang ni 
And dia berbuat kalau kita on low time frame lagi kecil Dia mungkin dalam keadaan ranging Tapi direction dia sebenarnya dia nak naik ke atas lagi eh, lah Tomei ha. juga saham Tomei ni Haa Lama tak tengok lah Oh cantik ha, ni Haa betul cantik lah tu Okay oh. So kalau kita Macam tengok kan Haa apa punya relation dia Sama macam kita review Gold kita review Lepas ni kita nak <coughs> review sikit pasal Haa uh, apa ni Crude oil So dia, dia adalah untuk kita tengok sama dia um, Relation dia dengan saham-saham yang Related lah Dengan komuniti tu Okay So macam saya ulang balik Gold ni kita target dia mungkin naik atas sikit lah Sofa tak ada lagi sebenarnya uh, Sell dekat sini Maksudnya mungkin dia boleh pergi Extend sampai 1900 Haa uh, 1900 dia punya next target lah uh, First first kali dia kena break dulu 1800 psychological price dia dulu Sebelum dia nak pergi ke 1900 lah Okay Wachan, Wachan ada listing ke? Tak ada ha, Tak ada listing lah guys Tapi Kami. betul ha, Maksudnya kita tahu lah Maksudnya bila gold naik Physical gold naik Apa pun contract pun naik lah Okay So kita nak tengok on uh, Kita nak tengok on uh, Brand oil je lah Apa berlaku ke brand oil Okay guys Brand oil Dia Memang Kita bias on Dia nak naik lagi ke atas lah Okay, sebagai apa saya kata saya bayar Mula-mula kita dah bagi tahu dah This area ni, this level ni kita dah cakap Which is dia akan buat satu reversal Kenapa kita kata this level kita akan buat satu reversal Disebabkan kita tengok dekat sini ada satu uh, Kalau kita nak on bigger picture Nampak ni guys, ni ada apa ni Kita tarik panjang sikit Ya, yeah, dia ada satu area support dekat situ Ada satu area support dekat situ Ngam-ngam Orang kata ngam-ngam dia, dia touch Dia touch, dia keluar candle reversal, dia pergi And kat sini dia keluar satu candle reversal Dia naik it up, dia turun, dia buat satu pattern uh, Double bottom kecil lah kat sini And dia buat satu double bottom kecil kat situ Then dia break Okay Then dia dah pun hit kita punya previous target lah Mungkin kita target dekat sini Okay Sekarang ni, mana dia nak pergi Okay mana dia nak pergi Okay, saya bayar semua dia nak naik ke atas lagi lah And Saya bayar semua dia nak naik ke atas Sampai mana dia nak naik Kalau kita tengok X2X ni Based on double bottom ni Cut pattern Adalah dia punya Target Tarik je Ini adalah dia punya target Which is di Previous resistor level dekat sini ni Dekat sini ni Haa ni Okay Segala segala lain lah Alright. Ah ha, ini. So sekarang ni ini adalah direction dia. So kalau kita as a trader apa kita patut buat? Kan sekarang ni kan dia tengah bermain dekat area resistance ni. Kalau dia berjaya break memang dia pergi lah. Ha, tapi kalau dia, mungkin dia akan dinong 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 dulu pun baru dia pergi. Ataupun dia naik hijab dia break sikit, dia tarik dulu baru dia pergi. Ha so, dia macam macam lah kan tapi kita tak boleh nak predict uh, betapa apa ni Tepat lah maksudnya dia nak punya pergerakan tu dia Kadang-kadang dia boleh naik, dia turun dulu Baru dia pergi Dia sideway 2-3 bulan lagi pun baru pergi Tapi overall direction, long term direction dia Mesti kita nampak dia nak pergi ke sini lah Sebabkan first kali kenapa kita kata dia nak pergi sini First dia dah pun buat satu pattern Double, bottom dekat sini lah Bahkan sebelum dia nak reverse uh, Pattern tu Sebelum dia nak reverse apa-apa dia mesti akan buat satu pattern lah uh, Kalau sebenarnya kita basically Tahu lah bagi kita dah 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 bagi dah bagi tahu dah pasal a uh, chart pattern ni macam last week pun kita ada last week saya kita ada belajar pasal chart pattern kan kita ada belajar pasal chart pattern uh, reverse chart pattern which is kita nampak ada double bottom mungkin akan ada possibility dia nak reverse ikut based on chart pattern punya target lah alright so sekarang ni dia dah pun break dia punya resistance level kat sini so dia boleh dino 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 sini so sekiranya kalau dia berjaya break this level memang kita kata dia boleh mencari area 60 USD per barrel lah uh, so itu adalah ya yeah, Ocom, New Moon, ok betul kita tengok time frame daily untuk swing ni eh. ok dia yeah, basically daily ni basically kita punya target untuk dalam mas- jangka masa seminggu ke empat minggu lah uh, bahkan dia daripada daily tu kita boleh buat berapa bar ke depan untuk prediction uh, so tengok kita punya investment Objektif kita lah, kalau kita nak go for short term, mesti kita akan tengok lot lagi lagi rendah daripada daily ataupun sebenarnya lebih selamat lagi adalah 
on kita guna daily lah sebabkan daily ni dia tak banyak noise sangat compare tu dengan lower time frame lah ok ya yeah, betul berkon cantik ngam-ngam so betul 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 yes so itu je sekarang ni kita tengok brand oil memang boleh nampak long term dia boleh pergi mencari 60 USD per barrel lah ok so far ada soalan tak on on technical ni ke ada yang pening ke ha ke ada yang pening ke ok so macam ni ni ok kita nak try review sikit on Musa ok Alright, so kita pass ke kepada Reza oh, Kita pass kepada Reza, mungkin kita akan uh, sambung on apa saham-saham yang ada Oh why guys, guys. Assalamualaikum semua Saya harap anda semua dalam keadaan sihat Sihat belaka Mana pula aku nak buang yang ni Kita nak buang yang ujung ni Sekejap Alright, ok So jadi tak takpelah tak nampak muka saya sangat kan Saya teruskan terus uh, oh, Sebab ujung ni nak share screen ni lah Dia jadi kecil, tak takpelah Alright, so jadi um, tadi terima kasih Tuan Luqman, dia dah share dengan kita uh, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini semuanya <laughs> sudah berhentam dentum naik sebenarnya teknologi saya duduk tengok market ni geram juga kan so jadi kita first kali kita tengok saham yang tengah mencanak-canak naik uh, ramai orang hmm. bertanya uh, boleh beli lagi kita Tuan Reza kan, boleh beli lagi kita ok sebagai hmm. orang yang hmm. bercakap bukan mengikut emosi dalam pelaburan hmm. ni dia ada dua jenis uh, manusia sebenarnya dia ada orang yang memilih stok atau membeli stok menggunakan emosi dan juga orang yang membeli stok menggunakan ilmu so ini perbezaan besar terutamanya saya yakin student daripada train the traders kami siapa yang join ke kelas kami, course kami biasanya dia membuat pilihan menggunakan ilmu jadi bila you buat pilihan menggunakan ilmu di mana-mana sahaja point dalam Tesla ni sebenarnya you boleh ambil kesempatan saya tak pernah nafikan, kami tak pernah nafikan sebab apa kalau untuk mengatur anda kalau dalam train the trade kami ajar dua strategi iaitu strategi A dan strategi B ha, dia orang tahulah ha, macam mana strategi sebenarnya ada dekat sini uh, di mana peluang-peluang sebenarnya boleh dibeli walaupun tinggi and then ada risiko juga yang tersendiri yang sebenarnya you kena faham tapi untuk orang luar saya cakap in general public ia sebagai nak swing biasa normal punya orang yang mungkin dia tak berapa nak faham sangat market ni yang atas ni sebenarnya kita hanya boleh tengok saja. Okey, atas ni kita boleh tengok saja. Memang saham global ni dua arah. Tetapi macam saya cakap dekat public saya tak rasa dia faham dua arah tu. Saya tak rasa dia faham jatuh ke bawah buat duit. Saya tahu dia faham naik ke atas buat duit. Okey, kalau anda adalah orang biasa public, saya ambil in general. Anda bila naik atas ni sebenarnya anda boleh katakan hanya boleh tengok saja. Sebab apa kalau anda beli maknanya anda kejar price. Awak masuk anda kejar price, pernah tak anda berada di sini dahulu? pada bulan 2 anda tak pernah mungkin anda tak pernah kenal market kalau anda dah kenal market anda kenal Elon Musk anda kenal Tesla anda sebenarnya tak akan berani beli dekat atas ni sebab apa atas ni kalau naik macam ni sekali dia hempuk ke bawah macam ni ha 30% kena dalam masa 3 hari ha, macam ha, macam ke situ ke sini dia hentak yang ke sini lolos ke atas lalas sekali lolos balik ke bawah so jadi apa risiko dia kat sini bila dia naik atas uh, untuk orang general eh, kalau you betul-betul nak own Tesla ni nak beli saham Tesla ni saya nampak kat sini, you kena tunggu pullback balik kalau dia ada pullback, kalau tak ada nak buat macam ni Tuan Reza kalau tak ada, ganga je lah kalau serius saya cakap terus terang tapi, hari ini saya nak sharekan kepada anda walaupun anda tak dapat beli Tesla, satu saham namanya adik kepada Tesla ataupun dia adalah pesaing Tesla tetapi dia baru nak naik, dia baby lagi dia anak-anak kecil lagi nama saham lah New, uh, listed di New York Stock Exchange tapi dia asangnya di China Ya, yeah, saham dia pun dah naik kurang hajur macam Tesla juga Tetapi saya yakin saham-saham macam ni bukan pertama kali dia naik macam ni Kadang-kadang dia naik macam ni, sideways dia jatuh balik ke apa dan sebagainya Tetapi, anda tak boleh beli sekarang lah Tapi maksud saya, dekat sini dia baru harga 11 US dollar Tesla dah 1300, almost 1200 US dollar So, beza kan, 1200 dengan harga 11 dollar Jauh beza, 10 kali ganda beza So, masa saya kat sini, in the long run Saham NIO ni mempunyai potensi yang tersangat besar tuan-tuan dan puan-puan, tersangat besar ha, Ni kalau dia baru listed je je pada 2018 masa tu So jadi dia masih baru Tetapi potensi sangat baik, saya ada tengok video Tesla uh, NIO ni Punya website macam mana dia buat video dia Marketing kan untuk dia punya kereta elektrik car Dia sebenarnya buat elektrik car sebijik sebijon macam Tesla So di masa tu saya nampak dia adik-beradik dan dia sebenarnya pesaing yang Head to head lah, head to head Uh, head to head. 
So jadi kat sini you all boleh tengok bukan sekarang untuk belinya tetapi maksudnya saya kat sini anda boleh standby lah duit-duit yang anda yang ada. Sebab dekat level ni pun sebenarnya is still cheap kalau you tengok. Sebab sekarang ni uh, untuk pengetahuan you all last sales dia jam 178%. So jadi uh, year on year berbeza dengan tahun lepas. So jadi itu macamnya kenaikan 200. Korang bayangkan korang punya sales kenaikan 200 banding dengan tahun lepas. So jadi itulah sebabnya NIO ni sekarang ni hot stuff. Maknanya dekat China ni dia orang dah suka pakai elektrik car, dia orang ni suka NIO. Ha, so jadi sama juga macam Tesla dulu masa Tesla ni anak-anak kecil. Okay, anak kecil main api. Ha, tu lagu-lagu tu. Lagu-lagu. Ni tu, bahaya tu kalau ni kan. So jadi kalau dekat kat sini, Tesla pun dulu. Pad- dulu pada 2011, alah 18 dolar je bang. Ha ni lah, 2010, 18 dolar je bang. Tapi lepas 10 ta- 9 tahun macam ni. Saya nak cerita Neo ni, saya nak sembang daripada perspektif panjang lah. Kalau untuk you are pendek, you are kena sabar dulu sebab kalau you pendek boleh. Dia kena tunggu deep baru you are beli. Ha, dia tu, deep, deep tu macam mana? Deep tu kalau untuk mengatakan you all, dia naik, dia ada kejatuhan kat sini. Ha, so, dia itulah peluang. Okay, ni saham Neo. Saya nak share dengan anda uh, satu saham uh, nama dia adalah tadi saya uh, ada seorang sunyi saya namanya Tuan BHT, terima kasih. Dia nampak uh, sebab dia dah bijak kan, dia dah pandai kan. Jadi dia nampak satu reversal dekat sini. Saya boleh saya tengok balik this is a shooting star punya candle. So apakah kebaikan dan keburukan shooting star ni? Kebaikan lah dia boleh satu signal kepada kita untuk kita start to short the market ataupun buat long put ataupun jatuh ke bawah bawah profit. Kat sini nampak ni? Kedak, geduk, hijau, merah, hijau, merah. Maknanya dia tengah mencari. Nak pergi atas, nak ke bawah. Tetapi sebenarnya shooting star ni selagi dia tak lepas harga 270 ni maknanya dia sebenarnya ke bawah. So apa kita buat? Ha, so dia sebenarnya saya tahu apa nak buat kan. Tapi masuk sini kat sini, ini bias kepada siapa yang ada ilmu, yang mana ilmu ke bawah. Okay. Ini yang saya nampak lah. Apa yang saya nampak ni berdasarkan apa chat bagi tahu. Bukan saya ikut-ikut sedap hati dan perasaan dan emosi. Kita bercakap berpaksikan ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita ada. Sebab apa ilmu shooting star ni, kalau you are google, you are boleh google, you tengok apakah efek shooting star. Kadang-kadang dia beli sideway dulu, dia boleh jatuh. Kadang-kadang dia rapid changes, dia terus zas patut ke bawah. So you jangan terperanjat kalau zoom jatuh banyak. Ha, so jadi untuk sudut-sudut saya, saya rasa anda tahu apa yang patut anda buat Alright, dengan risiko yang anda kena jaga Ingat Tesla ni, dia uh, Zoom ni dia punya earnings lambat Tak selesai September ha, So jadi uh, permainan tu panjang ha, So jadi risiko tu dapat kurangkan You orang pun tahu kan, kalau kita buat panjang sikit uh, Kita boleh dapat satu harga yang lebih baik Sebab Zoom ni saya perasan, kalau dia naik banyak Dia dia akan dip, satu dip yang banyak lagi uh, At least 10 to 15% Sekarang ni dia belum ada dip yang banyak lagi So mungkin mungkin inilah uh, hari dalam seminggu akan datang mungkin this is a time yang dia akan uh, ke bawah. Right ni zoom. Uh, saya nak share dengan anda uh, uh, Novavax naik banyak. Alright. Tetapi ramai orang kecewa uh, sebab yelah dah naik banyak kan. Uh, sebab yelah satu lagi dia bukan saham petusan ni lah. Itu masalah kat kita. Tapi dekat sini Novavax ni antara yang uh, buat vaksin Uh, untuk mengatau anda yang go for vaksin juga. So jadi kenaikan dia kau-kau hari ni. Orang bayangkan 40 dolar naik. Berapa persen tu? 20 persen lebih. 20 persen. Berapa persen? 20 persen lebih. Ha, 20 persen lebih. So jadi naik dalam satu hari. Ini power nombor bag. Tapi tak betul syariah. Tapi tak apa. Uh, mungkin orang baru. Orang lama dia dah tahu apa saya akan uh, saham yang saya akan review ni. Uh, orang baru dia boleh tengok. Uh, untuk mengatauan dia inilah saham BioNTech. Alright. Dia list dekat uh, Nasdaq. Saham ni tengah jatuh guys. Dia tengah jatuh je tu tak apa maksud ni. Saya hari tu dah review daripada bulan puasa dah rasanya kat sini lah. Tapi berendam lah 2 bulan. Lepas tu baru ada happy sikit kan. Naik kan. Jadi sekarang ni untuk orang yang terlepas. Ini 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 saya review ni sebab bukan saya tahu ramai orang cakap. Alah review saham yang sama je. Yelah saham yang sama tetapi ada keadaan yang beza. So dia saya kena review lah. Sebab peluang je apabila kejatuhan Bukan bila kenaikan Kenaikan ni kita saya review macam tu je Tapi kalau peluang masa kejatuhan ni Saya nak highlight Okay This is Ini ini eh Satu dia panggil gap up Ini break away gap Maknanya dia ada sideway kat sini Lepas tu dari gap Dia kecil lah Sebenarnya break away gap ni dia besar Tapi dalam kes ni saya nampak besar Okay Sebenarnya satu istilah kat sini Saya pernah uh, Coin kan nama ni sendiri uh, Saya tak tahu uh, Sebab dekat luar sana Dalam buku dia panggil island Tapi island dia besar Kalau dia jatuh bawah tapi bila dia naik ke atas, dia orang tak panggil tu island. So, jadi saya panggil dulu eh, pada 2015 tu saya saya buat satu nama. Nama dia Zil Island. Ha, dia punya nama tu atas nama seorang. Seseorang tu sebenarnya. 
Ha, so jadi nama dia Zil Island Z E E L I S I L A N D. Ah so jadi itu pada 2014 sebenarnya. So jadi Zil Island ni saya pernah kaji dulu di Busa bersama. Dia bila dia break away gap, gap daripada satu paras resistance, dia keluar daripada satu paras resistance and then dia sideways. Tapi dia masih terapung. Masih terapung maknanya dia tak ada jatuh balik ke bawah. Dia terapung. Ni terapung ni. Ni terapung. Kalau terapung, kalau tak terapung maknanya jatuh ke bawah. Maknanya dia tak ada entry pun. Tapi maksud saya dekat this area uh, ya Zil Island ni island uh, bernama Z E E L ni so ini dia adalah satu maknanya uh, kekuatan maknanya dana-dana uh, kebiasaannya ini nasib bagi saya dulu eh dia masih maintain maknanya selling pressure tak banyak kat sini selling pressure tak banyak it's just a small selling punya institution ke apa sebab ni saham pun dah uh, it's a very good stocks sebab dia buat vaksin semua and institutional I yakin memang ada dalam ni Nah, dia bukan saham cap ayam so jadi dekat sini that's why saya nampak institutional masih hold uh, that position very tight it's just a sikit-sikit lah main-main sikit lah kat sini kan manja-manja je but overall dia dah sideway daripada bulan berapa lah dia bulan April ni lah 1, 2, 3, 4, 4 bulan bit so jadi watch out Biontech alright so accumulation pun ada orang tanya boleh tak nak beli sekarang dan sebagainya itu tu pulang masing saya tak buat recommendation kat sini saya nak for study purposes tapi kalau saya Uh, kalau tanya saya, tak ada masalah tu accumulate lah Tu accumulate mana sikit-sikit-sikit kan Sikit-sikit hmm. tiap bulan masuk satu ringgit kan <laughs> Pun tak ada masalah Sebab you pegang for, because dia buat vaksin Dia buat vaksin, if you you bayangkan kalau dia can sell the vaksin Kalau dia orang dapat produk vaksin, dia can sell the vaksin Berapa ramai juta penduduk Di dunia, bukan Malaysia eh Saya cakap bukan Malaysia, Malaysia Alhamdulillah tak ramai orang kena Covid ni Dekat US Kematian dah 500 ribu babe kan, so jadi kadang-kadang sehari tu boleh kapal 50 ribu dekat US tu kan hari tu highest jump, 46 ribu orang sehari kena covid so man, we all need that we, semua satu dunia, penduduk satu dunia perlukan vaksin sekarang ni, so they, that's a very good business, minta maaf cakap memang betul uh, kita mengalami penyakit tetapi orang uh, jenis-jenis syarikat yang macam ni, uh, penyakit manusia itulah perniagaan mereka <laughs> penyakit meri, uh, manusia itulah perniagaan mereka, so jadi saya nampak pada BioNTech lah, um, So jadi saya nak buka soalan. Tengok cuba tengok jap soalan. Yeah, soalan. Yeah, yeah. soalan. Uh, tu saya review yeah, apa? New syariah Ah uh, new adalah saham satu syariah setakat ni. Alhamdulillah a uh, patut syariah. Masih patut syariah dah lama dah. Dia masih patut syariah. Uh, alhamdulillah. Tu share screen. Tutup share screen dia boleh tak? Uh, saham apa lagi nak kita tengok? Okey Earning uh, ada yang menarik tak minggu ni? Earning ada yang menarik tak? Tak ada menarik lagi okay. Tapi minggu depan, next week insyaAllah akan ada yang menarik Minggu ketiga Ya, yeah, minggu kedua, ketiga, yeah. ketiga paling padu lah Ketiga, keempat yang paling padu lah Biasanya earning ni akan di first kali uh, Di askar awal dia adalah banking stock hmm. <laughs> So jadi, so, you akan tengok banking stock okay. Lepas tu askar-askar awal ha. Okay, boleh juga share Market fokus yeah. malam ni, dia tengok Alright, kita akan share apa share uh, belanja belanja mana nak tengok dan whisper twitter okey kalau nak tengok kat sini tengok kat sini kita buka website terus lah tak ada masalah aku twitter ni twitter, twitter, twitter eh ya, boleh sudah <laughs> twitter twitter siapa ni alright okey kita belanja tak ada masalah untuk orang luar sana biasanya kita share kat student student kita biasanya share kat student-student trader-trader kan <laughs> Tapi kali ni kita bagi kat public Tak apa, yeah. public Tapi dia kena faham lah kalau tak faham Haa, yeah. nah, yeah. ni situ lah So kalau tengok minggu ni earnings this week tak banyak yes. So jadi ni penanda lah Cuma kita tekan sikit dia Kalau setiap minggu hari Ahad Kalau korang pergi Twitter Korang boleh nampak benda Allah ni Dan kat sini lagi mudah anda nak tengok Sebab dia dalam bentuk Summary, lah. summary. summary Lagi mudah Kita nak komplikasi Mungkin ada yang kita tanya tu apa Haa, tak nak pergi SKBG lah bersuruh Mana ada SKBG? GTTTT Okay, itu adalah Dia ada dua sesi eh dekat US ni ending season Satu before open dan after close Before open ni adalah sebelum market buka Selalu dia berlangsung daripada maghrib Sampailah isyak di situ, alright So, kalau after close pula ha, Lepas market US tutup dalam dalam subuh tu Sampai pukul 8 pagi tu, barulah result akan keluar So ada dua sesi, anda ingat ya, ada dua sesi So yang keluar subuh tu, dia akan Dia akan uh, price in, pergerakan pergerak, Pergerakan tu akan react pada hari keesokan harinya Okay, so ini saya ada sentuh juga dalam 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 sebelum ni punya Sebelum ni punya topik dekat hari SKPG Tapi tak sempat dalam dan kita akan cover dalam TTT, alright So macam tu lah So itulah earnings yang uh, ni Kita nak buka dia tutup share screen sekejap Okay, okay. satu lagi um, Saya nak share so, dengan anda 
Sikit lagi uh, Saya nak ucapkan tahniah Kepada saudara Johan kita Oh yes. ha, Dia ada trader mantap, Trader mantap, kita mantap. yang pada bulan 4 hari tu Dia baru lagi Trader yang baru berumur 2 bulan Alright Baby trader lagi So jadi tuan uh, Johan ni sekarang ni Dia buat uh, Profit 377% ROI Daripada bulan Jun dia pegang uh, 25 Jun Saya nak kredit tuan Johan kali ni Dia share dengan saya Terima kasih tuan Johan Saya nak share tuan Johan uh, Kepada orang-orang di luar sana So jadi modal dekat sini 77 US dollar dia punya profit 287 US dollar eBay guys dia pegang dari 25 Jun sekarang berapa 7 Julai dalam masa 2 minggu alhamdulillah dia berjaya dapat 377 ROI lebih kurang 400 almost 300 US dollar guys so jadi saya rasa ini satu benda yang baik ah so jadi kalau dia nak tamak pun dia boleh sebab highest pun pergi 445 lebih banyak 300 dollar dia untung so, jadi dia terpulang dekat dia dia dah ada ilmu so jadi dekat sini insyaallah Mungkin dia boleh cuba uh, orang kata uh, bersabar untuk dia nak jual kita nak jual tapi apa pun saya nak cakap tanya terima kasih sebab sharing dan mungkin saya saya minta kat dia saya nak share kat uh, group dan juga kebetulan dekat live ni saya betul saya live eksklusif Sami Bey yang uh, tuan Johan kita yang baru 2 bulan saja tapi alhamdulillah dah boleh buat uh, lebih kurang 287 300 US dollar ni sama dengan 1200 oh. ringgit eh RM1,200 saya rasa itu satu pencapaian satu baik pencapaian lah pencapaian baik eh dia dah cover half lah daripada kelas yes, dia betul. tak ada masalah lah orang tanya boleh ke cover kelas ke apa kadang-kadang saya rasa satu trik tu dah cover dah half lah at least ha, kan, modal dengan memodal ke RM7,200 kan itu tak? yang paling, <laughs> yang paling <laughs> legend lah legend tu legend RM7,200 ada ke segala kurangan RM7,200 uh, uh, ya dah RM300 lah RM300 kurang RM300 kurang labu dapat Ibu lebih. Yes. Uh, dalam masa ibu dalam to be, to be true yalah, lah kata. Dalam to case be, ni dalam masa 2 yeah. minggu pula tu hmm. dengan risiko dia bukan tak risiko. Betul. Maknanya risiko dia 77 yes. tadi lah. Tu Orang yang pergi ahad hari tu dia faham apa Betul. yang saya maksudkan lah. Bukan just nak jual reward saja. Betul. Kan. Betul. Tapi saya nak cakap tiada yang impossible. Betul. Macam orang tanya kadang-kadang Alah, kalau kadang kita beri TTT ni boleh ke uh, cover ke dan sebagainya. Alhamdulillah kalau you tengok berdasarkan bukti yang saya cuba share dengan yeah. anda memang tak jadi mustahil tuan-tuan dan Betul. Betul. Alright, so jadi apa dia? Empat, empat, empat tu empat puluh lima persen. Ha, TP dah. Ha, TP dah. Terus TP terus. Tahniah tuan. TP, tahniah. Oh, okay. Owner sini cakap. Ha, owner sini cakap. Ha, Stanley, Stanley. Empat tu empat puluh lima. Oh, tiga tu lebih lah. Asyuk. Asyuk. Okay, mantap, mantap, mantap. So, kita, apa kita nak buat? Kita nak share pemenang. Betul. Kita nak share pemenang. Pemenang yang telah telah berjaya kita shortlistedkan dan dua pemenang terbaik yang telah memberi gambar mereka semasa selepas SKPG okey alright okay. kita dah share sikit kita share okay. screen kita share screen share screen okey 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 screen dua eh alright okey oh, ada tengok ini adalah dua pemenang utama dia tahniah kepada Puan Juliana Henry dan Puan Helmi Muhammad mantap 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 So nanti kalau kepada tuan tuan punya badan mungkin boleh PM owner okay, PM yes. owner pula. Alright. Lah. So ini adalah dua pemenang so, macam ni kena PM eh. Ya yeah, yeah. dia 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 PM kita lah. Okay. Kita so kan. dua pemenang ni saya rasa so, kita kena tahu Facebook dia yeah, sebab so. kita nak bagi dia uh, video uh, maknanya percuma yeah. yang bernilai 500 yeah. maknanya dekat situ adalah kompilasi-kompilasi Betul. DVD Sebenarnya busa mastery busa online mastery, yes. kita Betul. Jadi sebab kita kena tahu anda punya Facebook sebenarnya so, Kalau kepada yang tak tahu pasal busa mastery ni Basically korang, korang apa ni uh, Itu adalah uh, ni bursa Malaysia punya Kita kita buat satu modul lah yes. bursa Malaysia yes. uh, So dekat situ banyak benda yang kita ajak uh, aja kat dalam tu. Oh, kita ada pemenang ni. Helmi, Helmi ada. Helmi ada. Ada ada. Eh, di tu Helmi. Okey. Okay, yang best dia, yang best dia tu Helmi kata guys ni, jap kita recap kita tengok sekejap. Dia kata mula mengenai saham, maknanya dia orang baru. Bukan angan-angan nak kaya raya aja. Kenal pasaran global busa Malaysia dilupa jangan. Mula faham blue, green, choco and chicken is cheap. So tadi dia dah faham dah. So tadi dia maknanya basically dia dah tahu screening apa. Betul, maknanya dia tahu saham jenis. Lepas tu dia kata best sangat, baru kenal, dapat tambah ilmu yang penting bukan janji nak bagi jadi juta sana sini. Okay. So jadi benda ni, uh, satu benda yang terima kasih tuan highlight kami appreciate sebab itulah misi kami betul. sebenarnya yeah. nak mendidik anak bangsa kami, nak mengajar dengan betul-betul ilmu penuh di dada. Bukan hanya just nak for for sake of marketing uh, yang uh, melampau-lampau, melampau kami dah isi tu yes. perlu ada. Betul. Durian tu uh, kadang-kadang orang dah nampak besar Durian tapi isi... Kulit. 
Boleh bukan main lagi. Ah ha, boleh bukan main lagi. Kena sampai 300 tu. Aku satu biji 300 lah masa. Masih dulu kena. Okey so untuk puan Juliana pula yeah. uh, dia kata kat sini dia belajar dengan anak dia kat sebelah. So nampak seorang ibu yang memang memikirkan tentang anak dia saya rasa Betul. sebab uh, sebenarnya saya ada share beberapa dan Hafiz pun beritahu ini saham pegang home brand ataupun saya ada share pasal mini home brand stocks sebab apa ini kalau you pegang anak you kecil mungkin the next 10 je anak you dah 15 tahun dan you tahu mungkin mungkin lah itulah salah satu duit yang boleh digunakan tu salah yeah. satu idea lah buat tak buat you are terpulang tapi it's just idea untuk untuk si kecil ini pun boleh hmm. and then dia cakap terima kasih kepada kami uh, sama-sama banyak ilmu dapat dia kata berbaloi-baloi Aha, dengan harga yang tawarkan berbaloi-baloi sebab hmm. apa kelas tu RM20 je RM20 kan betul RM20 so ditawarkan ilmu global program ni membuatkan saya lebih faham tentang sound global semua kau beli ilmu sangat mahal terima yeah. kasih ok alright sama-sama Puan Juliana okay. dan Puan Elmi atas apa feedback you all saya sangat hargai uh, dan terima kasih banyak-banyak alright okay. Okay, so so itu basically itu saja. Okay, okay. Boleh, eh? yeah, oh, the journey has just begun. Oh, Abang Aziz, ini sudah kita lama ni. Oi, dah bertahun-tahun okay. ni. Tiga-tiga tahun. Oh, ini jangan main-main lagi. Main itu, oi. Abang Aziz, lain macam ni. Eh. Abang Aziz, oh, tadi lupa lah nak share. Nak bantai pizza ni. Dia lah. <laughs> lupa lah nak share satu saham yang menarik sebenarnya kat Musa saham dialog. Oh, dialog. Oh, saya tak nampak dia kat sini. Tapi sebab Mazuki. Mazuki tak ada. Sebenarnya, you all boleh tengok saham tu. Sebab dia dah naik. And then, the breakout from the resistance. Nanti you all boleh tengok. Dia dia nak senang. And then dia ada satu pullback yang tersangat baik which is pullback ni memang saya pernah tengok dia jadi dulu and then what happen after that dia beli RM1.50 and then dia come up to RM3.80 the same pattern yang saya nampak uh, tapi you all tengok chat tu sebab saya tadi uh, kita dah terus, terus ke berkobel sebab tak ada mazuki just check it out uh, some dialogue memang tengah pullback yang betul. I think oh, betul ngam, 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 ngam. so kalau nak tahu lebih-lebih tu PM Abang Zri lah <laughs> <laughs> ya, yeah, orang kata tu okey. <laughs> Alah, okey. So uh, okey, so itu sahaja perkongsian kita untuk minggu ni. Yes. Dan sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada semua seorang student yang telah register di dalam program SKPJ hak lepas dan juga tahniah kepada pemenang kita yang dua tadi, Helmi dengan uh, Juliana eh. Kak Juliana. So anda boleh PM kita punya admin atau PM Facebook kita dan kita akan bagi anda. anda hadiah bernilai RM500 eh. Alright. Okey, kita jumpa lagi eh kelas ya. eh hey, ya. Okey. Okey, kita, okay. kita... tanya kepada yang terus mengambil tindakan. Ha. Ambil tindakan oh, untuk yes. join trader traders. Insya-Allah yes. kita akan jumpa anda. Betul. Pendaftaran kita sekarang tengah macam ni kan. Okey. Alhamdulillah. TTT tu bila? Dah rejo. Muhammad Farid dah register TTT. Okey. TTT kita akan berlangsung pada 25 hingga 26 Julai 2 hari tapi 2 hari tu dia starting ha. pointnya sak so ada 12 lagi standby belakang satu group belakang okey so dua hari kelas uh, di kelas okay. sampai tiga hari satu revision satu hari revision and then tambah lagi dua hari kita akan buat advance PA and then tujuh hari lagi bersama kita tujuh hari lagi bersama kita every month uh, okey okay. okay. Senang, senang cerita lah setahun lah kawan-kawan kita Senang cerita, cerita lah. apa-apa pun PM admin untuk ya. dapatkan apakah modul kita apakah uh, details yang okay, apa package. yang kita ajar apa yang kita bagi pakej kita insyaAllah tak pernah mengecewakan anda insyaAllah termurah okay. di pasaran insyaAllah okay. ia berbalo-balo yeah. so, Abang Azli cakap bila nak jumpa abang PM 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 lah Aku tadi pagi Jom Alright okay guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi Boom boom boom